Sí, eh, sonido por favor en el escaño del senador Francisco Salvador López Brito. ¿Para este asunto? Sí, para el mismo asunto. Se le concede el uso de la palabra, señor senador. Muy buenas tardes, con el permiso de la presidencia. La Comisión de Vivienda nos presenta un dictamen de un punto de acuerdo muy importante en el que se desecha la proposición que exhortaba al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores a cumplir con el deber de convencionalidad respetando los derechos de los trabajadores acreditados. El, el hecho de desechar esta proposición y me congratulo que así sea y la quiero aplaudir y hago un reconocimiento a los integrantes de, esta, de la Comisión de Vivienda en este dictamen en el cual adiciona el modelo de cobranza social en el Infonavit con el objetivo de que quien posea una vivienda con crédito Infonavit no pierda su patrimonio cuando caiga en mora y que el Infonavit no se descapitalice, buscando opciones de pago accesibles y justos para las y los trabajadores deudores del crédito para vivienda. Con este modelo se garantiza el precepto social de una vivienda digna y decorosa como un derecho humano de carácter social al ser la vivienda un núcleo familiar y no de carácter individual. En todos los estados de la República y en mi estado, Sinaloa, no es la excepción, que desde, que desde hace tiempo los morosos de crédito hipotecario del, Info, del Infonavit sufren de acoso y hostigamiento de día y de noche con llamadas telefónicas y o avisos de acciones judiciales, de embargo y desalojo por despachos privados de abogados que porque la cartera vencida del Infonavit había sido vendida a particulares para su recuperación. Así, la familia sufre y sufrí, ha estado sufriendo incertidumbres, angustias o sobra de verse en la calle. El clamor social se ha generalizado, ha habido tomas de oficinas de Infonavit repudiando esta estrategia de cobranza con estas prácticas incorrectas y donde se percibía el Infonavit peor que la cobranza de los bancos. Su carácter social se estaba y ha estado desvirtuándose. Hoy con esta reforma a la ley del Infonavit incorporando el modelo de cobranza social, gana el Infonavit y ganan las familias de vivienda hipotecada. Hoy votamos porque se devuelve por ley el propósito constitucional social al Infonavit y ganan las familias que cuentan con el patrimonio social de una vivienda hipotecada. El pago del crédito se garantiza para mejores tiempos económicos y con ello no precisamente se descapitaliza el instituto. Por ello, mi voto y el de mi bancada de Acción Nacional en favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, señor senador Francisco Salvador López.